ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിച്ചൂസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ നാലാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്ന് ജോർജ് ഓണക്കൂർ എഴുതിയ ഏത് കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആൻസർ ഹൃദയ രാഗങ്ങൾ ആൻസർ ഹൃദയ രാഗങ്ങൾ രണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പം ഏതാണ് ആൻസർ ജഡായു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ശില്പമാണ് ജഡായു മൂന്ന് ലോകത്തിലാദ്യമായി പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലാദ്യമായി പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ഏതാണ് ആൻസർ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ആൻസർ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നാല് എത്ര ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് ആൻസർ പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് രൂപീകരിച്ചത് അഞ്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആറ് ഭൂമിയുടെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ അലുമിനിയം ആൻഡ് സിലിക്ക അലുമിനിയം ആൻഡ് സിലിക്ക സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ബസാൾട്ട് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മണൽക്കല്ല് ആൻസർ ബസാൾട്ടാണ് അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എല്ലാ വർഷവും ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒൻപത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മടക്ക് പർവ്വത നിരയ്ക്ക് ഉദാഹരണം പശ്ചിമഘട്ടം അറ്റ്ലസ് ആൽപ്സ് ആൻസർ മൂന്ന് നാലും അറ്റ്ലസും ആൽപ്സുമാണ് മടക്ക് പർവ്വത നിരയ്ക്ക് ഉദാഹരണം പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ യു പി മഹാരാഷ്ട്ര ആൻസർ യു പി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് യു പി പതിനൊന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികവും പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ നഗരം ആൻസർ നഗരം പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ശരത്കാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശരത്കാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ആൻസർ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ പതിമൂന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ പാലക്കാട് ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൻസർ 
ലഡാക്ക് സസ്കർ ആൻസർ ലഡാക്ക് സസ്കർ പതിനഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അവകാശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരാണ് അവകാശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരാകുന്നു ആൻസർ വില്യംസ് മൂന്നാമൻ ആൻസർ വില്യംസ് മൂന്നാമൻ പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കോഡ് പ്രകാരം വി വി ഐ പി വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതാകയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ആൻസർ നാനൂറ്റൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ നാനൂറ്റൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ പതിനേഴ് പൂർണമായും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും മതപരമായ ബോധനം നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം ആൻസർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ആൻസർ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പത്തൊൻപത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദേശീയ മനുഷ്യവ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി പൗസീദ് റെഡിയ ആൻസർ ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ബല്ലവ് പട്നായിക് ബാലൻസ് മൂന്ന് പേരും ഈ പദവി വഹിച്ചവരാണ് ഇരുപത് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ വകുപ്പ് ഏതായിരുന്നു ആൻസർ എട്ടാം വകുപ്പ് ആൻസർ എട്ടാം വകുപ്പ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഭരണകൂടത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഈ വാക്കുകൾ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നതാകുന്നു ആൻസർ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ആൻസർ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശിശുവിന് വാത്സല്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സമഭാവന സഹാനുഭൂതി എന്നീ എന്നിവയിലൂന്നി വ്യക്തിത്വ വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നത് ആൻസർ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും രണ്ട് അംഗങ്ങളും ചേർന്നതാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും രണ്ട് അംഗങ്ങളും ചേർന്നതാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എൻ സി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എൻ സി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ആൻസർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ട്വന്റി സെവൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഫസൽ അലി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു ആൻസർ കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി കഴ്സൺ പ്രഭു ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന് നാനാസാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന് 
നാനാ സാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ കാൺപൂർ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബാണ് മുപ്പത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ആൻസർ റാണി ജാൻസി റെജിമെൻറ്റ് റാണി ജാൻസി റെജിമെൻറ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സന്താൾ കലാപം നടന്ന പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു സന്താൾ കലാപം നടന്ന പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ സന്താൾ കലാപം നടന്ന പ്രദേശം രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബാലഗംഗാധർ തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതായിരുന്നു ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ മറാത്ത ആൻസർ മറാത്ത മുപ്പത്തിമൂന്ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ബൊക്കോ ബൊക്കാറോയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാഷ്ട്രം ഏതായിരുന്നു ആൻസർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആൻസർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മുപ്പത്തിനാല് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ആൻസർ കബനി ആൻസർ കബനി മുപ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ആൻസർ ചിങ്ങം ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ കൊല്ലം ജില്ല ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം മുപ്പത്തിയെട്ട് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗേൽ രത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കായിക താരം ആരാണ് ആൻസർ കെ എം ബീനാമോൾ ആൻസർ കെ എം ബീനാമോൾ തേർട്ടി നയൻ ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതായിരുന്നു ആൻസർ പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ താങ്ക് യു